欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：追风者爱奇艺热度破七千五百，追风者官博很忙啊！一十点三十四分发布，刚刚发布追风者爱奇艺热度破七千，二十分钟后马上就破了七千五百。好剧，真的不用粉丝操心。开播就能牢牢抓住真正观剧的观众的眼球，黑子们从昨天开播就急得上蹿下跳，各种 P 图截图造谣黑，却根本阻挡不了优秀作品对观众的吸引。追风者真的可以追，追风者首播经验，王一博主演，收视率高。剧中他饰演魏若来，举止得体，演技精湛，换一戏码成亮点。观众期待他下一部剧表现，剧集题材新颖。剧情紧张刺激，引人入胜。昨晚《追风者》惊艳首播，王一博领衔主演，收视率独占鳌头。这部民国金融谍战大剧，无疑是给观众带来了一场视觉与心灵的双重盛宴，扣人心弦，让人回味无穷。然而，每天仅有两集的更新，怎能满足粉丝们迫切的观剧欲望呢？王一博在剧中饰演的魏若来，举止大方得体，演技精湛。令人叹为观止，特别是那场换衣服的戏码，堪称本剧的一大看点，尺度之大，令人咋舌。观众们在观看时纷纷发出嘶哈嘶哈的惊叹声。王一博那完美的身材更是让人眼前一亮，瘦削而不失力量感。导演对观众心理的把控可谓精准至极，深知观众所期待的是什么，每一个镜头都让人欲罢不能，充满了吸引力。然而。这样的大尺度戏码，恐怕也只能在剧中才能得见。我们不禁对王一博在下一部剧中的表现充满期待，相信他一定会再次带给我们惊喜。追风者的首播成功，无疑是对王一博演技的最大肯定。这部题材新颖、剧情紧张刺激的剧集，让人迫不及待想要一探究竟，揭开接下来的故事发展。让我们一起继续追追风者。见证王一博在剧中的精彩表现，期待他带给我们更多的惊喜与感动。追风者首播口碑大爆，冲王一博来的，我却被四十四岁大反派惊艳了。谍战剧追风者首播即夺冠，观众好评不断。剧情新颖，脱离特工对决套路，展现金融谍战时代风貌。选角用心，王一博、李沁等演员表现出色，王阳饰演的沈图南更是惊艳。师徒因信仰不同将展开较量，值得。虽然如今的谍战剧已经不复往日的辉煌，但观众对此类题材依旧趋之若鹜。可惜，最近一段时间的谍战剧总是让观众乘兴而来，败兴而归。诸如《前行者画眉》等作品，简直让人越看越生气。时至三月，央八终于为大家拿出了一道硬菜——四十集金融谍战剧《追风者》。该剧也不负众望。首播就拿下收视冠军，观众也是好评连连。《笔者审判》四集后，整体质感虽然不能和《潜伏风筝》等经典相提并论，但故事发展和人设也足够让人眼前一亮。对于广大谍战迷来说，无异于久旱逢甘霖。本剧用人物描绘金融，用金融展现时代风貌，脱离了老生常谈的特工对决套路。剧情铺陈有理有序，节奏爽快丝滑。短短四集，各方势力你方唱罢我方登台，来势汹汹的中央银行，盘根错节的四大商行，隐藏在暗处的江湖帮派，小弄堂中的邻里街坊，还有蓄势待发的红色力量。群像戏不仅揭示了金融市场的深不可测，也用鱼龙混杂营造出了紧张刺激的氛围感。选角方面相当用心，没有油头粉面的小鲜肉，没有千篇一律的网红脸。流量明星搭配实力演员的组合，摩擦出让人惊喜的化学反应，为故事带来了不少品质加成。王一博是有点演技在身上的，他饰演的魏若来没有无名叶先生的影子。从贫穷机灵的小伙子到成功入职央行的佼佼者，逆袭之路上的各种情绪演绎得非常到位。被拒绝时的失落，被录用后的醉酒，和哥哥见面时的激动。几场戏都能让观众跟着共情。以往被大家吐槽的精气神也有了很大改进
，朝气磅礴的小伙子就该这么演。当然，作为一部谍战剧，王一博的个人实力还不足以扛起整部剧的大旗，剧中配角的发挥同样功不可没。李沁饰演的沈晋珍，从飒爽狙击手到民国少女，双重身份的无缝切换，让观众看到了他不同的一面。杨坤饰演的周怡。在股市沉浮多年，每一个表情都是戏。张弛有度的表演，无形中也拔高了男主的演技。还有王学银、高露、刘婷做等演员，把每个角色都塑造的入木三分。但最让惊艳的，还要数书圈顶流王阳饰演的沈图南。王阳的演技有目共睹，他一出场就让故事的氛围有了窒息感。沈图南，南京派到上海的高级顾问，精英感十足。走路都带风，哪怕遭到暗杀，死里逃生依旧带着一丝潇洒，脸上的不屑告诉大家，这都是家常便饭。作为空降兵领导，沈图南这次可谓是猛龙过江，面对各方势力的蠢蠢欲动，在金融界他必须拿出铁血手腕。从招兵买马到鲲鹏计划，沈图南的一系列行动都让人措手不及，觥筹交错间拿下外汇局副局长。人物的狠戾形象上来就立住了，怀疑魏若来身份那场戏，面对男主的滔滔不绝，沈图南一言不发，从一开始的警惕到后来的难以置信，坐在那里仅靠眼神戏就成功拿捏住了观众。即便最后同意录取男主，眼中的不怒自威依旧让人不寒而栗。沈图南对外杀伐果断，回到家中却是一个十足的暖男。对妻子和妹妹的宠爱直接写在了脸上，没有一点违和感。值得一提是，沈图南虽然目前扮演着男主上级和伯乐的角色，但随着剧情的发展，两人迟早会分道扬镳，师徒也将为了不同的信仰展开针锋相对的较量。想当初，王阳在《叛逆者》中饰演的陈默群就给观众留下了深刻印象，这次再度饰演大反派，短短四集就火力全开。不仅拉高了整部剧的上限，也让观众对未来的剧情充满了期待。喜欢谍战剧的小伙伴，一定不要错过。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。